Hello. Hello, hello. Hello, teacher. Good evening. Good, good evening. Night. Good night. <laughs> good evening. Good night. Good everything. How are you today? Good, teacher. Good. Okay. Good. These are possible answers. When someone asks you how are you today, so you can say good. I am fine. Very well, thanks. Right? And if you are like, mm, okay, not so good. Not Very so good. good. Like, mm. okay, that's okay. for everyone. That's for everyone. Okay, no. how do No. I am fine. <laughs> now we're going to start here. I am going to share my screen. It is 8.01, so we should start working right with our class in a moment. Do you listen to me very well? Yes? Yes, teacher. Okay, very good. Let me see how many people we have. We have Nancy, we have Jose. Nancy, your full name, nombre completo, Nancy. Se le olvida. Nancy. Hello. Good Hello, night. Nancy. Uh, Nancy Maria Serrano. Cuando entre, póngale el nombre completo. Okay. Let me, let me put it here ahorita, Nancy Maria Serrano Chacón. Give me one moment. Si no va a ser en Zafor que no vino. Y yo le voy a decir que sí vino. Hello, Claudia. Hello, Jennifer. Nelson. Hello, José Alfonso. En Leida. Emerson Javier. Actually, I would like to tell you. Me gustaría decirles. I would like to tell you that we are going to have two new students today. Okay, we're going to have two new students. Vamos a tener dos compañeros nuevos, ya les voy a decir el nombre, creo que ya están aquí ellos con nosotros. Give me a moment. We are going to have Daniel Antonio Garcia Cortez y Jose Alfonso Palma. Jose Alfonso, are you here? Está aquí Jose Alfonso. Bienvenido, José Alfonso. Mucho gusto. No le escuchamos todavía. Ya la vamos a escuchar, José Alfonso. No se preocupe. Así que todos, como vamos a tener un compañero que se nos incorpora en el cuarto día, vamos a tratar de ayudarlo porque él no sabe lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Por el momento. Entonces, con cualquier actividad, los que le toque trabajar con José Alfonso, o les corresponde tra trabajar con el otro compañero que va a ser con nosotros, Daniel Antonio García, también lo vamos a apoyar, ¿ok? Vamos a ser bien cuidadosos con eso. También veo una personita acá, Leida Azucena, creo que también se nos va a unir otra personita. Ok, now, después de ese comercial... Buenas Tengo, noches. Buenas noches. Good night. Good night. Good evening. Good ¿Saben qué? Night. Hay una cosa. Good, Good evening. Good evening. Para saludar, ya le voy a decir. Cuando estamos en la mañana, decimos, ¿verdad? Good morning. A partir de las 12 de mediodía hasta las 4 y media, 5 de la tarde, decimos good afternoon. Good afternoon. Pero cuando ya son las 5 de la tarde, que nos estamos ya, que empieza a caer el sol, a bajar el sol, todos decimos good evening. Right? Pero si se fijan, cuando ya nos vamos, todos decimos good night. Entonces, good night, aparte de decir buenas noches, en español es buenas noches para llegar o para salir, ¿verdad? En cambio, en inglés decimos good evening, aunque sean ya las 8 de la noche, las 7 de la noche. Pero cuando ya nos vamos, siempre decimos good night, como manera de despedida, right? So we have four. Good morning. 
<clears throat> Good afternoon. Sorry. Good afternoon. Hasta como las 5 de la tarde. Usted puede decir good afternoon. Desde yes. las 12 hasta las 5. Good afternoon. Ya cuando llegan las 5 de la tarde ya empezamos. Good evening. Good evening. Pero cuando ya son las 5 de la tarde, usted, por ejemplo, yo le digo ahora, hi everyone, good evening. Pero ya a las 10 de la noche, yo le digo, good night. Porque ya ve, shh, vayan a dormir, se descansen, good night. Right? Ajá, exactly, hacerle. Exactly, very good. Now, uh, let me see here, is Eneida here? No, right? No? It's not here? Okay, David Ernesto and Leila. Hello, David Ernesto. Welcome to the class. Eh, Jose Alfonso y David Ernesto eh, Leida. No sé si les había mencionado que tenemos que mantener nuestras cámaras encendidas durante la clase para comprobar nuestra asistencia con eh, InstaPort. Right, so we're going to keep our cameras on all the time. Todo el tiempo tratamos de mantener las cámaras encendidas para que nos puedan ver, nos podamos conocer nosotros también. Now, let's go ahead and start here with the class. Right here, give me a moment. Let me show you my computer. How many people we have? Can you see my computer? Yes. 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 Very good. So we're going to start with today, today's class. Today is January the 28th, 2021 or 2021. Enero 28 de 2021. January 28th, 2021. We are in the National English for World Program, Beginner Module 1. Ahí todos estamos aprendiendo al mismo paso. And we go with unit one, get to know someone. La primera semana, unit one, right? First week, unit one. So we are going to have four competences that we like to practice and read. Can you please help me out and read the first competency here, if you don't mind, Franco? I think Franco was already here. Oh no, Franco is not here. Juan Josué, tell me out with the first bullet. Then Emerson, the second one. Azalia, the third one. And Sandra, the fourth one. Okay, let's start. Okay, Juan Josué. Okay. Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Very good, thank you so much. Continue, Emerson. Talk about what me and other people do in different workplaces and say our occupation. Very good, very good. Third one, Asalia. As, as others about their names, and their occupation in their workplace. Okay, very good. Sandra? Review and request the spelling of name, plus name and, and other information. And other information. Very good, very good. ¿Qué estamos haciendo? El primero, estamos describiendo qué hacemos en nuestro lugar de trabajo y estamos aprendiendo a decir nuestra ocupación o profesión. En el segundo, hablamos o describimos a nosotros mismos y a las personas que trabajan con nosotros. También describimos sus ocupaciones, eso es lo que empezamos a hacer ayer. Tercero, vamos a preguntar los nombres de las otras personas, qué hacen y dónde trabajan. Y por último, vamos a trabajar en proporcionar y pedir información de los nombres, los apellidos y otra información personal aparte del deletreo. Because of that, we practiced yesterday the alphabet. Do you remember the alphabet? 
Do you remember the alphabet from yesterday? Yes, yes. Yes, okay, very good. Very good, we remember the alphabet. So today we start with video conferencia numero cuatro or video conference number four, possessive adjectives and nouns. Possessive adjectives and nouns. And we're going to do different activities here. All right, just let me, it's 8.10. Son las ocho y diez y debemos pasar asistencia. Vamos a comenzar en un par de minutos. Denme un segundito acá. Y veamos. Eneida, ya vino Eneida. Ya les tengo respuesta de lo de ayer. Ya les voy a decir. Pero déjeme pasar asistencia primero. ¿Ok? Ok. Let me see. I have Angela de Jesús Santa María. Azalia me... Uh, Pres Angela. Presente, teacher. Thank you. Azalia Melanie Guardado Portillo. Presente, teacher. Claudia Janet Ramos de Herrera. Presente, teacher, pero es de Hernández. De Hernández, no me lo han cambiado todavía. David Ernesto Quintanilla Martínez. Presente, teacher. Thank you so much, David Ernesto. Emerson Javier Rivera Rojas. Present. Thank you. And Neida Jasmine Hernández Cruz. Present. Francis Humberto Hernández Valle. Present. Franco Damián Vázquez. Yes. Franco Damián Vázquez. Juan José Hernández Hernández. Present. Juan Josué, no me lo han cambiado todavía. Leida okay. Azucena Sorto. Present. Hello, Leida. Welcome. Hello. Bienvenida. <laughs> Nancy María Serrano Chacón. Present. Nelson Brian Pereira Maravilla. Present. Norma Carolina Mata de Chévez. Norma Carolina. Pedrina Iliana Gómez Ortega. Pedrina Iliana. Here. Ricardo Gabriel Alvarenga Ventura. I'm here. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Sandra. Hello, Sandra. Jennifer Abidail López Escoto. Jennifer. Yo vi a la Jennifer. Jennifer Abidail. Present. Oh, present. Okay. Hello, Jennifer. Daniel Antonio García Cortés. Daniel Antonio García Cortés. Not here yet. And Jose Alfonso Palma. Jose Alfonso Palma. Present teacher. Hello, Jose Alfonso. Welcome to the class. Now, we are going to start here. We're going to keep working here today. And let me show you here after the attendance. Give me one moment. Okay. Before we continue, we're going to make a pause. Yesterday, Eneida and Nelson mentioned a comment about uh, something that they need to pay, right? Mencionaron algo sobre un pago que se tenía que hacer y bla, bla, bla. Entonces, yo como les prometí que iba a preguntar, ya pregunté y ya me respondieron. Les voy a... Eh, decir lo que me respondieron administración verdad para que ya estemos eh, sabedores de lo que se de lo que se va a trabajar dice acá que bueno les voy a comentar estamos todos acá sí Neida ahí está me escucha Neida Nelson me escucha sí 
Sí, sí, sí. ¿Qué dice la información de Insanfor? Insanfor dice que ellos financian el 100% del valor del curso por cada uno de ustedes. La intención de Insanfor es que todos se capaciten, por eso es que ellos están proporcionando estas becas. Ellos invierten un total de $71.99 por cada módulo de cada participante, que es lo que usualmente vale un módulo de inglés. En este caso, ¿verdad? lo único que ellos piden ¿verdad? para cada uno de nosotros, porque sabemos que todos, Insafor ya conoce que ustedes son trabajadores, obviamente son empleados, y que a veces tienen responsabilidades, por ejemplo, como Franco, que el primer día no vino porque le tocaba cierre de trabajo, ¿verdad? un ejemplo. Entonces ellos ya saben que ese tipo de sucesos pueden pasar o que a alguien se le fue el internet, cosas así. Entonces ellos dicen que piden por lo menos el 80% de la asistencia a todas las clases que se van a tener, lo cual es algo que creo yo que es posible, ¿verdad? Son eh, prácticamente eh, cuatro semanas, son 20 días, son dos horas por cada día, entonces, si ustedes se conectan a todas las clases y digamos, así como Neida dijo, eh, tal vez falte a una o dos clases, no creo sinceramente que eso le afecte, como ella siempre está a tiempo a las clases. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos acá? Que ellos lo único que Insafor pide a cambio es que el participante aproveche, esto lo estoy leyendo exactamente como me lo enviaron, que y pide a cambio es que el participante aproveche la beca otorgada asistiendo, asistiendo a las videoconferencias y aprobando las evaluaciones en la plataforma educativa, ambos aspectos al menos con un 80%. Eso es todo. Si en dado caso ustedes no, no se presenten a la clase, por eso es que tomamos asistencia tantas veces, no se presenten a la clase, y como ya adquirieron el compromiso, sí se considera un abandono irresponsable, según INSEFOR, ¿verdad?, y se hace efectivo el cobro de $71.99 que el mismo participante ha desperdiciado. Pero en este caso, por eso es que ustedes cuando, digamos, falten, de los de aquí creo yo que nadie ha faltado, desde que vinieron no ha faltado, ¿verdad? Pero, pero si ustedes faltan, por decir algo, Josué mañana eh, le pasó algo, digamos, no vino el viernes, el sábado en la mañana Josué va a tener en su teléfono y en su correo llamada y en su WhatsApp llamada del personal administrativo de inglés corporativo, preguntándole por qué faltó, si hubo algún problema, si necesita alguna ayuda o de conexión o algo que, que sucedió para que no pierda o no suba su inasistencia y no pase el 80%. Usualmente los estudiantes no, no faltan y los que faltan son los que faltan desde el inicio y ya se sabe que no van, no van a seguir, ¿verdad? O sea, desde el inicio sí. no hay otros. ¿Sí, José? En ese caso, ¿cómo podríamos justificar la falta? Eh, para... ustedes, cuando, cuando ellos se comunican con ustedes, ahí ustedes hablan con los administradores. En sí, Insafor no acepta ninguna falta. O sea, ellos le dan un margen de 80%. Si usted ya se pasa del 80%, ya va perdiendo la beca. ¿Verdad? Pero como sé que no van a faltar tanto, o sea, 80%, hay que hacer la cuenta ahí, sería como faltar cinco días, creo yo. ¿Verdad? De los 20. Entonces, o cuatro días de los 20. Entonces, no creo que falten cuatro días de los 20. Porque sí, no... ¿Sí? En el caso, no se pasa, perdón, pasa lista tres veces. Pues. Uh -huh. Entonces, me, en el caso que yo entrara como a las nueve a su clase, o sea, como, me, uh -huh. a, a, como inasistencia o como media asistencia. Yo siempre les pongo que vienen, pero Insafor está pendiente de ver cuánto tiempo han estado ustedes conectados en la clase. Sí, uh -huh. perdón. Uh -huh. eh, creo que toman los minutos conectados. Exacto, exacto. Se toman los minutos que ustedes están conectados, porque también eso cuenta, por ejemplo, que usted llegue tarde 5 o 10 minutos, porque, porque qué, porque estuvo en tráfico. Pero si está en San Salvador y hubo tráfico, a veces si sale a las 7 es casi imposible que llegue a las 8 a la casa. Entonces, por ese tráfico. Entonces, por eso es que a veces llegan tarde y yo no le puedo poner inasistencia por llegar tarde, porque en realidad sí se conectó. Entonces, ellos cuentan ahí los minutos que usted ha estado conectado. ¿Mm? Y así como Pero yo. Si... Usted, porque el... usted se le cuenta que es su día 1 hoy. Ajá, sí. uh -huh. Usted es su día 1 hoy, así que con usted no hay ah, ningún problema. 
Ahí ellos ah, porque es primer día porque... también que no, <risa> no, es que como tuvimos problemas ahí con Oscar, pero como que se había equivocado con el número. Ah, y... sí, pero a usted se le cuenta como primer día. Ah, sí, a usted y a Lady y a Lady se llama, sí, Lady, Leida, perdón, Leida, y el otro chico, Daniel, creo que sí, que no se ha conectado todavía. Entonces nos toma como día uno, igual con los demás, pero hasta ahorita no, no hemos tenido mayores faltas, así que no creo que suceda. ¿Verdad? Usualmente las faltas pasan la primera semana, que todos están como adecuando, les da miedo, se corren y luego vuelven y así están. Y por, por casos laborales, pero siempre que les hablen al siguiente día de inglés corporativo, por favor contesten para ver ellos, eh, para que ellos tengan informe y lo puedan tener y y poner ahí en, en su reporte de cada estudiante. Entonces, sí, Eneida y sí, Nelson, uh, no eran 45 dólares, eran 71.99, de lo que me decían ayer, que ustedes dijeran que, que era 45 dólares, no, es 71.99, que cuesta sí, la beca. Uh -huh. Para el otro curso, como es la beca, por eso creo que el de ellos es 45, y como el de mm. nosotros, una beca completa, por eso es más. Lo que... Es más, así, que no, raro, fal... sí. así uh -huh. que no falten, por favor. No. no, hasta el momento no he tenido ningún estudiante que falte tanto tiempo, entonces no, no me preocupa. Entonces, vale. ¿quedamos bien con ese punto? ¿Alguna otra pregunta acerca de ese punto? ¿No? No. Ok, perfecto. So, let's continue here. Vamos a seguir acá. Y vemos... Espérenme, no, la asistencia ahorita no, ya no, ya no. Let me show you my computer with the class. Like I was saying, videoconferencia número cuatro. Yesterday we were working, well, the whole week we have been working with the verb B, with the alphabet, and today we're going to work also with some, this is for you to remember, para que se recuerde, for you to remember. Now it says here, Complete the following sentences using the verb be, right? And we have some occupations, right? In parentheses, right? We have truck driver, assembler, floor manager, maintenance, floor manager, and engineer. Now we are going to use the verb be to put the answers yeah. for each one of this, right? So what would you put here if you say, for example, Alan, truck driver, right? And it's a, an affirmative sentence. What is the form that I should put here of the verb be? Alan is. Alan is, okay. Is. Yes, okay. Let me see. Someone has a question. A truck driver. Alan is a truck driver. Very good, Claudia. Sí, Very good job. Alan is a truck driver. Excellent. That's the first answer that we have. Very good. What about number two? What could be number two here? I am. Hmm? I am. Very I good. Am. I am. A, I am a stumbler. I am assembler. Very good. I am assembler. Excellent, Claudia. Very good. Claudia is doing a great job right now. I am as I am an assembler. I am an assembler. Um, an means uh -huh. one. Mm -hmm. I am an assembler. What about Michelle? Michelle is. Michelle is. Okay, Michelle is a floor, a floor, a floor manager. Floor a manager. Floor. Very good. A floor manager. Very good. Michelle is a floor manager. What about my boss? Hmm. My boss. My boss is isn't. 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 Very good. My isn't. boss isn't. Okay, isn't. Ah, maintenance. maintenance. Very maintenance. good. What is the other form that we can put here instead of isn't? What is the other negative form that we can put? Is there, there are, no. hmm? 
is not. Is not. Very good. Very good. Not. Right? The other one is not a maintenance. No. Right? Is not a maintenance. Very good. Now, what about he? He is not. He, okay. not. he is not a floor manager. Very good. He is a floor not manager. a floor manager. Very good. And the other negative form would be he isn't. contracted isn't 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 a floor manager isn't very floor. good floor manager isn't a floor manager very good and the last one is Tina Tina is. Tina is Tina is is an engineer right Tina is an engineer very good let me see the answers. Very good, Claudia. You're on fire. Yes, Ricardo. Porque es an y no a. Very good. Very good. That's what I'm going to explain right now. We're going to look at this two, right? An and a, right? And that's what we're going to explain here. Very quick because this is very very easy, right? Use of a or an, right? El uso de a y an. What happens here? A and an is based on pronunciation, okay? El uso de estas va a ser para pronunciación. Y también es para hablar del singular, right? It's for singular. What is singular? Singular yeah. means one. Right? Singular means one. Cuando es singular, estamos hablando de uno. Uno. When it's plural, it's two, three, a million. Right? But when we talk about singular, it's just one. For example, we can say a notebook, a, a cup of water, right? Uh, an agenda, right? An agenda is only one. Right? Now, why we put a and an? ¿Por qué ponemos en unas a and an? And I want you to listen to this very carefully. This is about pronunciation. Right? Let me put here. One second. Okay. okay. This is this is only about pronunciation. It's not about writing. No, no es sobre el spelling. Es sobre la pronunciación de cada una de las palabras. Right? So we have two. Las dos significan lo mismo. They both have the same definition. Okay? Both have the same definition. So what do we do here? And I'm going to show you again right, the examples that we have here, right? We have here in the examples that we were writing, we have Tina is an engineer, right? What do we need to be careful with? We need to be careful with the pronunciation of the next word. Vamos a fijarnos para nosotros decidir si aquí es A, or N, tenemos que fijarnos en la siguiente palabra. En la pronunciación, we're going to think about the pronunciation. And the pronunciation of this needs to be the first syllable, right? The first syllable. The first syllable needs to be A, E, I, O, U, right? Vowel sounds. It has to be vowels sounds, right? Sonidos vocálicos, vowel sounds. Right? So if we have a vowel sound, right, we need to use an. Si es un sonido vocálico, we use an, right? That's what we need to use. Tina is an engineer. She is, she is, 
Uh, and, uh, da, 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 da. Let me see. Se me van las palabras. Let me see, let me see, let me see. Assistant. She's an, an assistant. Thank you. She's an assistant. An assistant. Very good. She's an assistant. This is a vowel sound. Este es un sonido vocálico. Right? Entonces debemos utilizar an. But what happens when we have, for example, What happens when we have another sound? For example, here, these two. When we have these two right here, right? We have a consonant sound, right? We have a consonant sound. This is not a vowel. It's a consonant. Sonido de consonante. Consonant sound, right? So we say, Alan is a truck driver. The sound is t, right? T. Michelle is a floor manager. Is the letter F, floor manager. So we use a, right? Because imagine if we say, Alan is an, an truck driver. It doesn't sound right, right? So we say, Alan is a truck driver. Michelle is a floor manager. Right? Uh, Ricardo is a teacher. Eneida is um, is a secretary, right? And then we say Asalia is an accountant, right? An accountant. So we use an and no a. Right? So is it clear why we use it? Se entiende por qué lo usamos? Yes. 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 Very good. So if you yes. look at yes. all of them, if you look at all of them, we need to think about pronunciation. Pero tienen que ser cuidadosos porque hay palabras en inglés que empiezan, que uno piensa que son sonidos vocálicos, pero son sonidos de consonante. Right? For example, we have this word. If we think of this word, I need you to pronounce this word. What is the pronunciation? ¿Cuál sería la pronunciación? ¿Cuál creen ustedes que es la pronunciación? Uniform. 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 Very good. And the sound is not a vowel sound. It's a consonant sound. Because in English you say like this, uniform. El sonido es consonante. No es un sonido de vocal. So, this is, an, you, this is a uniform. For example, this is a uniform. Right? Because this is not a vowel sound, it's a consonant sound. La forma en que la pronunciamos no es de vocal, sino que es de consonante. Entonces, hay palabras que van a estar escritas con, con vocales al inicio pero su pronunciación no es de vocal. ¿Okay? Tenemos que ser bien cuidadosos con eso. Por ejemplo, uniform, university. This is a university. Right? We don't say, no vamos a decir, this is an university. No, this is a university. This is a university. O otro, otro error común que nosotros tenemos es cuando decimos esta palabra. ¿Cómo pronuncian esta palabra? Oh, sorry. Student. 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 Very Student. good. Student. Student. Is it a consonant Student. sound or a vowel sound? Acá. Consonant, consonant. or vowel? Con consonant. 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 Very good. Porque no vamos a decir a student. No. We say Student. 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 Right? Student. He is a student. Right? Student. No decimos a student. Porque si no, mi nombre sería a Silvia. Right? A no. We say Silvia. 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 Student. Student. Right? 
We say a snake. Snake, serpiente. Snake. snake. Right? La galleta. La galleta. No, no, that's a snack. Ya me dio hambre. Snack. Me. Snack. <laughs> okay, so is it clear now? ¿Por qué los usamos? ¿Se entiende por qué los usamos? Yes. 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 And do you have yes. any questions? Thank you. Claire. You're welcome. Do you have any questions? No? No. No, no? Okay, let's continue. Recuerden, si tienen preguntas, hagan las preguntas. Si ya estamos explicando otra cosa, pónganlas en el chat y luego las vamos a ir respondiendo así como hacemos siempre. ¿Okay? Pero pregunten si no entienden, por favor. Si, si no entendemos, buscamos la respuesta entre todos. ¿Ok? So, we continue here. That was a very good question, Ricardo. Very good. Now, we continue with the pronunciation of the alphabet. Do you remember the alphabet that we practiced yesterday? Do you remember the alphabet that we practiced yesterday? Yes, no, maybe? Yes. ¿Se recuerdan del alfabeto? Yes. Do you remember? I will put it here. Cuando les diga eso, es porque decimos así. Miren, voy a poner en el chat. Do you remember algo? Yeah. Do you remember the alphabet? Do you remember the verb B? Do you remember the homework? ¿Se acuerdan de tal cosa? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. ¿Eh? Do you remember? Do you remember? Siempre acuérdense que en el chat le voy a poner frases que vamos a ir aprendiendo así eh, de infiltradas. ¿Ok? Ok, very good. So, do you remember the alphabet? Yes. Yes, ok, very good. Nancy. Hello, Nancy. How are you? Now, Nancy, I need you to help me with the pronunciation of the alphabet, right, please. You are going to help me, uh, Nancy, with this line until the end, okay, until the end. Then I want to listen to, let me see here, let's listen to boy, Ricardo. Then next one, Eneida. And the last one, Norma Carolina. Okay? So let's see. Pronunciation, hasta el final. Mm -hmm. Let's see, A, who is with A, the A? B. A, B, C, D. Mm -hmm. La, todas? Todas, todas, todas. <laughs> hasta aquí, Eneida. A, B. Mm -hmm. A, B, C, D, E, F, F. F, F. Okay, F. very good, Aneida. Continue, please, then. Next one. Okay. J, H, I, J, K, L. L, okay. Let's see this one again. What's the pronunciation? G. 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 Very good. G, excellent. G. G. And this one? K. J. 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 Very good. J. Very good. Now, next person. Mencioné alguien más para este. Thank you, Neida. M. M. N. O. P. Q. R. Okay, very good. Please, Ricardo. P. B, B. Okay, very good, excellent job. And the last one. Who's in the last one? Ya se me olvidó que mencioné. Is. Okay, S. S, T, U, V, W, X. X, uh-huh. G, no. Y, Z. Very good, Mario. Y, Y, Z. 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 Okay, very good. Very good. So, let's see. I want you to help me there also 
with the same with the same vocabulary very quick. This is a practice that we're gonna do very quick because we need to do oof, a lot of things. But don't want on the cosa niño que se. Now let's see here. I want to listen to Jose Alfonso. Hi, Jose Alfonso. Hi. Jose Alfonso. We go with the first line. Then please help me out with the second line. Francis, Italian. Nelson. And please help me out. Leida. Okay? No importa si nos equivocamos, José Alfonso, Leida, it's okay. Aquí okay. no criticamos, okay? okay? So, let's go. A. C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Very good. Continue there. Next person. La siguiente persona. Next person. Okay. G. G, I, J. Okay, G. G. Hi. H. 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 Uh -huh. H. Uh -huh. I. J. Q. K. 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 Uh -huh. K. L. 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 Very good. L. Very good. Excellent. Good job, Franco. Let's continue here. Next one. M A O P B Q G R. Okay, very good. Ne uh, first, Nelson. Pronunciation. P. 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 Es como una P. mini explosión en los labios. P. 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 B. 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 P. Okay. B. Okay. Nelson, one more time. B. P. P. Very good. Franco. Okay. K. 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 Q. Q. Very good. K and Q. K. K, Q. Very good. Very good, Franco. Now, next person, Leida. S. T. S. No sé cómo se pronuncia la U. 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 B. Eh, w. 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 X. X. Y. Y. Z. 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 Okay, very good. Now repeat again later, please. S. S. T. 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 U. U. V. B. W. W. X. X. Y. Y. Z. Z. Very good. Yay. Very good. Thank you so much. Now, what are we going to do with this? We go with the alphabet. Remember the alphabet. Remember, 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 remember. Remember the alphabet. We are going to. What do we say? Going to the cups. No, let's me do. We're going to do this. This one. This one is the one we're going to do. We're going to do the spelling. I want to know the spelling of these words. What is the question that you need to ask? Yesterday, I told you about a question. Ayer le dije una pregunta. Yesterday, I told you one question to ask the spelling. What is the question? How, How do you spell police? 
How do you spell? Very good. Excellent. How do you spell? Colleague. How do you spell colleagues? How do you spell departments? How do you spell manager? Very good, Claudia. Very good. How do you How spell, do you spell marketing? Information, secretary. And how do you spell secretary? Very good. Now, these are the words that we are going to use right now. This is the question that we're going to have. Please take a screenshot. Dame una captura de pantalla, por favor. Take a screenshot. Okay, are we ready? Yes. Yes? Just are ready. we ready? Yes? Ready. Okay. Yes, we are ready. Very good. Tomaron todos captura? Yes. Tomaron captura, Jose Alfonso? Leida? Yes. 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 Jose Alfonso, yes? Yes. No? Okay, very good. Yes. Now, we are going to work in small groups. Okay, we're going to go to the small groups. We are going to ask each other, hey, Emerson, how do you spell managers? Hey, Angie, how do you spell secretary? Hey, Jennifer, how do you spell maintenance? And so on, right? We are going to spell letter by letter. We're going to have the practice and then we're going to come back here, okay? We're going to work in groups. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Sí? Yes. Okay. Spelling practice. Yes, Spelling practice in groups. Right? Yeah. Let's do it together. We're going yeah. to see. Very good. Qué chivo, vemos 18. Seis por tres. Seis por tres, 18. We're going to work in groups of three, right? And let's do this together. Let's go. Please click on uh, the on the message. Jose and Leida le va a aparecer Mario, le va a aparecer un mensaje ahí para que se unan al equipo que les corresponde trabajar. Si quedan juntos, lo voy a tener que cambiar, ¿ok? Ok. Sus compañeros les van a ayudar, así que no se preocupen. Let's go, Angie. Let's go, Jennifer. Angie? Angie? Eh, le traemos lo que las palabras que aparecen ahí. Sí. Uh -huh. Nice. Eh, comienzo yo con la primera y así en consecuencia, digamos, eh, usted leída la segunda y así. Vamos. Sí. Uh -huh. De acuerdo. C O L L I A G U I S Okay. Very D, good. Mm -hmm. D E P A R T M A M E. 
Y, perdón. La E es, y, ajá. Y, N, T, is. Yes. Very good, Leida, very, very good. good. Nice. Ángela está por allí. Pues voy yo ahora. Sí. M, 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 A, N, A, G, E, R. Nice. How do you spill? Sí, le estoy preguntando How do you spill the part mem? Very usted good. Tiene, usted <laughs> tiene que deletrear esa uh, oración, quiero decir esa palabra que ah, le acabo de decir. Sí, ok, ok, sí, entendí. How do you? Eh, sería D E D A R D M E N T This. S. 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 Uh -huh. Very good. Ok, okay. ahora usted puede preguntarme a mí o al otro compañero. O a José, va a José. ¿Cómo do you yes, spell yes. Eh, José? Eh, manager. Manager. M. A. N. A. G. No. G. Giva, y ers. Y ers, ok. Hoy le pregunto a Nelson, how do you spell Nelson information? Ok, ok, stop, 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 stop. Okay. Remember, when we have, when we have uh, our classmates and they are making a mistake o nuestros compañeros están haciendo un error, se supone que estamos en grupos para ayudarnos entre los tres, ¿verdad? ¿Ok? Yeah. Recuerden que los tres estamos aprendiendo. ¿Cómo, sí. ¿Cuál es la... What's the pronunciation of the letter? This, this letter. Uh, the last letter of departments. What's the pronunciation? Depart departments. La Depart última letra. ¿Cómo la pronuncia? S. S. Very good. ¿Cómo pronuncia la última e letra de manager? R. R, very good. ¿Y por qué no le ayudamos a José Alfonso y le decimos cuál es la corporación correcta? Ajá, sí, Pote. Él dijo. Ajá, él dijo air. ¿eh? Yeah. Él dijo air y dice, sí, está bueno. Sí, Simón, seguí. <risa> remember, remember that we are in a group. Desde el día uno dijimos, estamos en un equipo para que si nuestro compañero sabe un poquitito más que nosotros, le ayudamos. Si nosotros sabemos un poquitito más o tenemos dudas, preguntamos. ¿Ok? Ok. Hoy comienzan desde That's colleagues. Okay. Desde colleagues. Vamos de nuevo. How do you spell colleagues? Y vamos de nuevo. ¿Ok? Lo puedes okay. dar un ratito. Voy a otro grupo. Ya los molesté un rato. Ok. Bye -bye. Voy a preguntarle a Nelson. How do you okay. spell Nelson colleagues? Se okay, va. Hey, I. Pero I. D, A. Ahora voy ya. How do you spell? José, José. J, O, S, E, U, E. Ok. Super bien. Very good, yes, very good. Super good, super good. Ahí está la ficha. Oh, okay. The candle, the mic. <laughs> <laughs> How do you spell Janet, Anita? Janet. Yes, like Claudia Janet. How do you spell Janet? Janet. Con doble N o solo así como se escucha. Ahí le tiene es... a mí. Ahí tiene ah, ahí está. Uh -huh. Janet. Eh, ah, en español es J. Okay. ok, ok. Ahí le tiene. J E A M, N, E, T, T, E. Very good. That's a difficult name. Very good. Excellent. Did you finish all the words? Yes. yes. Okay. Yes. Very good. So I think we're going to go with the others. Right? We'll close the rooms and then let's go 
with the group, okay? Tienen 60 okay. segundos. So me está poniendo el miedo, okay. Very good. So what's what's going on with the pronunciation? Did you practice? Yes? Yes, we practice. Yes, very good, good practice, very good. Now I'm I'm going to ask you something here. Yes. I am going to ask you for the pronunciation right, of each of the words that I show you. Si se equivocan, le puede decir no, hasta que sigan. Okay? Sí, okay. uno okay. tajante para que para que no se me vayan a asustar, okay? Mario, okay. how do you spell colleagues? Mm -hmm. Colleagues. Mm -hmm. C O L L E A G U E S. Very good job, Mario. Excellent. Thank That's you. how you spell colleagues. Very good, Mario. Perfect job. Mario, ask another classmate. Um, the um, cojo otra persona, otra persona. Vamos a ver. Yes. Um, Usted le hace Claudia? la pregunta. Hágale usted la pregunta. Okay. Cla sí. Claudia, how do you spell departments? Claudia. Claudia. Are you here? You are on mute. Que me escribe el chat, dice, yo no vi. Okay, choose another person. Eh, eh, <laughs> Emerson. Emerson. Okay. Emerson. Emerson. How do you spell departments? K D E P A R T M E N T S. Like a pro. Very good. Like a pro. Mm -hmm. Very, very nice. Excellent. Thanks. Okay, very good. Emerson, ask one of your classmates. Okay. Um, Eneida, mm -hmm. how do you spell information? Information, okay. I-N-S-O-R-M. No, no, start again. I. R. R. Okay, start again. I is I N F O R R R R R S. Okay, okay, okay. Voy a iniciar otra vez. Yes. <laughs> okay, okay. <laughs> okay, is I N F O R M I T A A A A A T E I N O O Ah, perdón. Sí, T E O N. Okay, okay. Almost there, almost there, Eneida. Almost there. That's a difficult word, okay? That's a difficult word. So don't worry, Let's start again. Remember the letter A. 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 I. A. I. Okay. R. R. Okay, one more time. How do you spell information, Eneida? Okay, okay, yes. I N F O R N A T I 
O M. Very good. Excellent. Give her an applause. Excellent job. Very good, Anita. Now, Anita, ask another person. Okay. Applause. Mm. Later. Okay. Lisa. Oh, Leida. 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 Okay, Leida. Ask her one question, please. Mm -hmm. How do you spell? Leida? Preguntas. How do you? Is Leida? Usted le tiene que preguntar. How do you spell? And marketing. Neida o algo así creo que. Ok, es M A R Q K K Me regreso. Yes. Bien sabe, ya ven. M A R K Eh, I, T, I, N, G. Very good. Excellent, Leida. Excellent. Now ask another person, Leida. This is the question. How do you spell? Eh, creo que secretary falta. Secretary, okay. To whom? Choose one classmate. No los conoce. Así que vamos a parquear. Menos de los que ya participan. Quiero ver. Jennifer. Jennifer. How do you spell secretary, Jennifer? C. R E C A R Y. Y. Very good. Excellent job. Excellent job, Jennifer. Very nice. And that's, that's, this is not the only spelling practice we're going to do. We're going to do more practices. For example, in the group uh, that Eneida was working, they were working already, ya se nos estaban adelantando, with the names of each one of you. They were asking, how do you spell Josue? How do you spell Janet? How do you spell, right? So, ya se nos estaban adelantando con, el, con la siguiente parte de, de, de spelling. Very good, right? Very good. Está muy bien que hagan eso. Now, it's nine o'clock. Ya saben que a las nueve tomamos asistencia de nuevo. So, let me call the attendance. And we're going to start here. Ángela eh, de Jesús Santa María. Presente. Déjenme un ratito que se me trabó este chunche. Ok. Azalia, Melanie, guardado por ti. Presente. So Claudia Janet Ramos de Herrera. De Hernández. <laughs> Uh, I'm here, teacher. David Ernesto Quintanilla Martinez. David Ernesto. Emerson Javier Rivera Roy Rojas. Present. Eneida Yasmín Hernández Cruz. Present. Francis Humberto Hernández Valle. Presente. Franco Damián Vázquez. Presente. Juan, José Hernández, Juan Josué Hernández Hernández. Present. Leida Susana Sorto. Present. Nancy María Serrano Chacón. Nancy María Serrano Chacón. Nancy. Se fue la Nancy. Nancy, diga present, Nancy. Present. Okay. Nelson Brian Pereira Maravilla. 
Present teacher. Norma Carolina Mata de Chévez. Pedrina Iliana Gómez Ortega. Pedrina. No here. No venido Pedrina. Norma Carolina. Norma Carolina. Present. No tenía encendido el micrófono. Ok. Thank you, Norma. Ricardo Gabriel Barenga Ventura. I'm here. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present teacher. Jennifer Avidaí López Escoto. Present teacher. Daniel Antonio García Cortés. José Alfonso Palma. Present. Ok, very good. Very good. Now, we are going to continue with the list right here with the class. Give me one moment. How are that is. Okay. Seguimos con las actividades. Ya les voy a mostrar la pantalla para que sigamos con esto aquí. What we're going to do is very simple, right? We have been working with the verb be the first week. Hemos estado trabajando con el verb be this last week, right? We have affirmative statements. We have negative statements using the verb be. We know that we need to complete the structure with subject, verb be, and complement, right? Now. What is the use of the verb be? ¿Quién se recuerda para qué vamos a utilizar el verbo to be? Yo les di como tres usos, tres, cuatro usos del verb be. Who remembers? Who remembers the use of verb be? Afirmativo, negativo. Afirmativo, negativo Occupation. son las formas. Occupation is the use. Okay, we use it for occupations, very good. What else? Emotion. Emotions, very emotion. good. Occupations, emotions, what else? Oh. Occupations. Adjectives. Emotions. Adjectives. And? Activity. Location. Location. Okay. Okay, very good. And what could be an example if I say I want to use the verb be for occupation? Cosas animalicos, animalicos. Okay, that's it. Very good. That's it. Cosas animales. Very good. Deme un ejemplo para occupations. When we say occupations with the verb be. Escríbanlo en el chat a quien, a quien se le ocurra. No. Vamos a ver. Nurse. Hmm? nurse. Nurse, ok. Use the nurse. word nurse. Ahora ocupémoslo en la oración. Nurse is an occupation. Very good. How do you say that in a sentence? She is a nurse. She is a nurse. I am, I am a nurse. Very good. She is a nurse. I am a nurse. Very good. What else? Teacher. Teacher. Uh -huh. Tell me. You are a teacher. I am a teacher. Yes, very good. Excellent. What about emotions? Emotions. I am happy. I am happy. Me too. <laughs> very oh, good. I am happy. I am sleepy. I am sleepy. <sighs> or I am I'm tired. Sleepy, tired. Uh, I'm tired. I'm bored. I'm yes. bored. Very I good. I'm bored. I am angry. Mm -hmm. I'm bored. I'm like, mm -hmm. Very good. I, I am angry. Angry. I am angry. Okay. Those are also emotions. What about adjectives? Adjectives. He is fat. 
He is fat. Okay, yes, very good. He is fat. Así gordito, como yo. He is fat. He is chubby. He is chubby. Very good. He is chubby. Good. Ni gordito, ni tarde. She is blondy. Very good. good. He is good. Very good. Okay, and locations? He is We are in the house. We are in the house. I am in my house. Very good. I am in my office. In park. I am in the park. He is in the park. Mm -hmm. Okay, very good. Those are examples. Give an applause to yourself. I am from El Salvador, San Salvador. That's where I am from. Right, very good. David says, I am a supervisor. Claudia says, she is blondy. Very good. We have very nice examples. Aplaudense. Día cuatro y ya tenemos más ejemplos. Very good. Excellent job, excellent job. Let's continue here. This is to remember the verb be, right? This is to remember the verb be in the affirmative form, negative form. What are we going to do? Well, we practiced this conversation yesterday. I would like to see yeah. some volunteers here. I need, I, okay, Nelson. Nelson is a volunteer, another person. I. I. Yeah. Who is I? I Gladys, okay, and Angie. Okay, but right now, uh, Nelson and Gladys, okay. and in the next one, Angie and... Gladys. Angie and Claudia. Mm -hmm. So, Nelson. Your Anna, Gladys, your Carlos. Okay. okay, okay. Okay. Hello, I am Anna Trujillo. Hi. Hi, Anna. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Uh, Diana Aguilar. She is the manager on the company. Okay. Um, are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Very good, very good. Excellent job. Very good, right? Remember just, Gladys, I am a salesperson. Sales. Salesperson. 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 Like, de la e, olvídense. Sales. Sales. Salesperson. Very good. Sales. Angie, you are going to be Anna. Claudia, you are Carlos. Okay. Hello. I am Anna. I am Anna Trujillo. Hi, Anna. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She's is Mistress Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you, you so much. Mr. Lopez. Very good, excellent job, very good. And now I want to ask one thing. What is the meaning or what is the difference? Ayer le dije esto, vamos a ver. Yes, teacher. Mr. Mrs. Miss. What's the difference? Que una es uh, casada Mr. y la otra es soltera. Mr. is a uh, Mr. Man, is a, a boy. Man. Mm -hmm. Mr. is for men and for boy. Miss? Miss is, is for Miss woman. Is single. For a woman that is single. Very good. Single. And Mrs. Uh -huh. is, is a woman married? married. Or a married. 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 married woman. Very good. Para hombre, para niño, para joven, Mr. Mr. Nelson, Mr. Jose Palma. Mr. Science, right? And Miss is for a single lady. Miss Diana, Miss Eneida, 
right? Mrs. is for someone who is Mi married. Mrs. Claudia. Mrs. Claudia Janet, right? Yes. Mrs. Claudia Janet. So they are married, right? So we use those. That's the difference. Very good. Me gusta, se recordaron. Very good. Very good job. Now let's continue working here. Now, in the verb B, well, yesterday we answered the question, so don't worry. I need you to pay attention. I am going to explain a little bit of grammar right now, and we're going to make questions here, okay? Look at this information. We're going to work with just yes, no questions and short answers with the verb B. Right. Just no questions and short answers with the verb be. Then we have this. Lo que vamos a hacer es bien simple. Okay. And I need you to pay attention. Okay. Now, simple. We're going to have a sentence that says, you are a student. Is this sentence affirmative or negative? You are a student. Is this affirmative or negative? Affirmative. affirmative. It's affirmative. Very affirmative. good. Affirmative. It's affirmative. So what do we do, right, when we are, when we want to Make this sentence, this is an affirmative sentence, right? Affirmative sentence. I want to make this sentence, sorry. I want to make this sentence, I want to make it a question, right? Quiero hacer una pregunta. Y vamos a utilizar los mismos elementos para que vean cómo se va a crear, okay? Pay attention. Okay. Pay attention because I need you to, to, to see how we create this, right? Now we have, you are a student. We are going to do something very simple. We are just going to take right here, this part, we are going to take it to the beginning, right? And this part, we're going to take it here, right? So they switch positions, right? That's it. Eso es todo lo que va a pasar. Que van a cambiar de posición, right? That's it. So we put here, are you a student? And another thing that we're going to add is a question mark, right? We add a question mark. And that's how we create questions in English with the verb be, right? You are a student. Are you a student? And that will be yes, no question. Silvia, ¿por qué se llama yes, no question? Because the answer is going to be very simple. Say, if it's positive, say yes, I am. Are you a student, Ricardo? Yes, I am. Or you say, no, I am not, right? Este tipo de preguntas no les va a dar pauta para que ustedes respondan más, right? Solamente, very good, Asalia, very good, Claudia, is just asking you exactly yes or no. There is a problem with us Salvadorans, right? Hay un problema que nosotros tenemos de cultura que no, no es que nuestra cultura esté mal, claro que no. Sino que tenemos un problema de choque de culturas cuando aprendemos inglés. Y oigan bien esto. Cuando hablamos inglés con americanos, usualmente su cultura necesita que ustedes den una respuesta acorde con lo que significa, ¿okay? con lo que le están preguntando. Por ejemplo, si un eh, americano le pregunta, are you a student? Yes, I am. Eso es todo lo que le está preguntando, right? Pero usualmente los salvadores me decimos, so, y sos estudiante. Sí, fíjate, yo estudio tal cosa, estudio en tal universidad, y, y empezamos a contar toda nuestra vida, ¿verdad? 
Y solo nos hicieron una pregunta, pero esa es nuestra cultura. Which is totally fine, está totalmente bien. Pero tiene ese choque con la cultura americana y eso nos causa problemas cuando aprendemos a hablar un idioma. Si decimos, are you a student? Yes. O cuando nos preguntan, por ejemplo, what's your name? Ah, a mí mi mamá me puso Marisela porque le gustaba una cantante de 1990. No, what's your name? My name is Marisela. Right? So we have to be very specific. These questions are called yes, no questions. Y así, así se tienen que responder, con un sí o con un no. Right? And with the verb be. Now, what happens if I have this sentence? Sorry, she is a floor manager. She is a floor manager. How do you make a question of this, Angela? Make this sentence a question. Haga esta oración una pregunta. Uh, is, she, is she a floor manager? Very good. Is she a floor manager? Very good. Claudia, excellent, you are on fire. Is she a floor manager? Right. So vamos a, vamos a preguntar, estamos a, ahorita estamos, Ángela y yo estamos criticando a Neida. So we say, Angie, is she a floor manager? What could be the possible answer? ¿Cuál que, que sería la respuesta? Yes. 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 Mm -hmm. is, is she? Okay. Remember, remember the example. Look at the example, Angela. Is she a floor manager? Uh, yes. 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 Um, yes. Um, she is. Is she? Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. No necesita más. Yes, she is. Okay. And what would be the negative form, Angela? No. She not. Okay, no, she, she, she is not. She is not, very good. She is not. But, but, y este va para todos. En el negativo, en el negativo, en las preguntas, en las respuestas cortas, en the short answers, cuando hacemos negativo, siempre le vamos a poner contactado menos I am. Okay, menos I am. Okay. Right. De ahí todos los demás. Se nos van contactados. So what would be here? No, she. Y she's she, not. No, she, she isn't. No, she isn't. Very good. No, she isn't. She isn't. Sí, sure. Buena question. Y en lo positivo no va contractado, quiere decir. No, en lo positivo no va contractado. Solamente en, en lo el... negativo. Porque imagínense qué raro sería. Yes, she's. <laughs> Yes, yeah. she's. No. Yes, she is. Solamente en la negativa. Acá, right? No, I am not or no, I'm not. Eso es lo más que podemos contactar. Yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she isn't. Okay? Is that clear? Is this clear? Yes, teacher. Yes? Do yes. you have any questions? ¿Alguna pregunta? Let's see, Claudia. I think Claudia has a question. Oh, yes. Very good, Azalia. Excellent, Azalia. Excellent, Claudia. Están on fire en el chat. Me llegué. Me encanta, me encanta. Very good. Yo tengo una, una consulta. Consulteme cinco dólares, por favor. No quiero. Vaya. Aquí en inglés, al parecer, cuando uno va a responder, como que uno hay que ser redundante, ¿verdad? Porque si a uno le preguntan, y si a su hermana yo... Nosotros en español simplemente decimos sí. Uh -huh. Yes, she is. Uh -huh. Sí, así no es la forma correcta. Sí. No basta con decir sí, porque, porque si yo respondo sí, ya sé de qué me están hablando, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Puede, eso, eso, eso usted lo va a ir aprendiendo uh, luego, pero para que usted, ¿cómo le explico? Tenemos que aprender lo básico, ¿ok? Uh -huh. Tenemos que aprender esas formas, porque si usted no aprende estas formas, después cuando en el futuro alguien le venga a decir yes, pues es que aquí es, ¿qué me quiso decir? Me quiso decir que si sí lo es, no lo es. Y usted tiene que aprender como un hablante 
de que su idioma inglés va a ser su segunda lengua, no es su primera lengua, es su segunda lengua, tiene que aprender a de qué se están refiriendo. Ya después le van a decir, por ejemplo, ¿Is she the floor manager? Yep. Ajá. Uh -huh. Yeah. Of course. I think so. Uf, va a haber un montón de respuestas que también van a ser como el referente a las two short answers. ¿Eh? Pero estas son la, las que nosotros vamos a aprender ahorita. Ya cuando vean avanzado, ya van a ser un poquito, las clases van a ser más conversacionales. Entonces ustedes dicen, ¿Is she the floor manager? Yeah, I think so. Yes, yeah, she is. Um, I don't know. Right. Va a haber otro tipo de respuesta. Pero muy buen comentario, Franco. Very good. Very good si comment. Usted usted en español. ¿Usted es profesor de inglés? ¿Usted cómo va a responder? Sí. Yeah. Uh -huh. No va a decir, sí, yo soy profesor de inglés, ¿verdad? Yes, I am. <laughs> yes, I am. Okay. Esa era mi consulta. Ok, very good, very good. Pero recuerden, tenemos que ver lo básico. Acuérdense que somos nivel 1, exageramos, right? Uh -huh. We exaggerate, we exaggerate grammar, we exaggerate pronunciation, right? Everything, right? Very okay. good. Excellent, Franco, excellent, Claudia, with your comments. Excellent also here. Let me see. Claudia, very good. Asalia. Any more questions? Any other questions? Any other questions? Teacher. Uh-huh. No, teacher. Yes. Yes, Angela. Teacher. Yes, Nelson. No, teacher. Uh, Yo tengo una yes, pregunta. ¿Por qué eh, en Are They Super eh, Service Provider? La respuesta es Are They igual que en Are You Boss Here? Mm, write it on the chat. Are Type it on the chat. Vaya, es que en, en el cuadro de, de donde están las, las preguntas. Dice, are they service provider? Uh -huh. Y la respuesta es, yes, they are. Y en el otro es, are you both here? Are they service providers? Provide. Yeah. Uh -huh. Are they service providers? What are the answers? Dígame las siguiente, respuestas. En la siguiente pregunta dice, no, Dígame las you... todas. Tell me everything. Are they service providers? ¿Qué respuestas le da? Yes, they are. Yes, they are. Uh -huh. No, they aren't. No, they aren't. Y no, they, they are no. No, they are not. No, they are not. Like this? Yes. Where do you see that? ¿Dónde encontrar esa información? En la guía. En la guía. Página. Page, in which page? 40. Page 40. Okay, give me one second. I want to get to the guideline. With the answers that we have, they don't have anything wrong, okay? The answers are correct. ¿Qué crees que está pasando acá? Es que la otra, en la siguiente pregunta dice, are you, no es, are they, entonces, pero le responde igual. Okay, let me get to the let me get to the to the guideline. Because the answers that we can see here are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. No, they are not. Las tres son posibles. Okay? The three answers yes. are, are possible. Let me see the others. Let me see the others. You said page 40, right? Yes. Let me access the book. Aquí, give me a moment. He says page 40. Página 40. ¿Y qué es en la página 40? No. <laughs> página 40. Ah, 14. Y un cante lleva por la 25. 14. Ok, 14. Let's see. Okay. Okay. Let me show. We're going to show this to everyone. 
Lo vamos a mostrar a todos y vamos a ver qué, de qué relajo nos está hablando Nelson. Let's see. Ok, this one, right? Y ese es el otro ejercicio, mire, ya lo vamos a hacer. Bueno, ni modo, ya lo vamos a hacer. We have here, right? Is, is she Jessica? Right? And you have... Pero en la parte del cuadro es, es la duda. Donde en, dice, are they service provider? Y abajo dice, are you? Oh, ok. Yeah, I, now I see. This is what happened. This is what... He's asking, look at this. Ellos son. Okay. Son ellos. Okay, very good. El otro eres. In this case, oh. right, when you say, are son your ustedes. bosses here? When we're talking about your bosses, we're talking about them, right? About they, like Claudia was saying, ellos o ellas. Right? Are your bosses mm -hmm. here, right? Ustedes. That's why we answer with they, right? That's why we answer with they, right? We can say, I, for example, Nelson, we can say, are your classmates here in the class? Yes, they are, right? Yes, Recuerda are. que utilizamos we cuando nos, nos incluimos, pero utilizamos sí. they to talk about other people. Right? Yes. In this case, the other people are bosses. Right? Now, ¿cuál es el problema acá? Y esto es para todo. ¿Por qué es la confusión acá que tiene Nelson? ¿Por qué él está viendo esta parte? Your. Right? Your, uh -huh. en este caso, Nelson, es el posesivo que significa suyo. Right? Mm. Supongamos Francis tiene dos hijos. Are your children in the house? Francis. Right? Ya yeah, eh. <laughs> tiene cara que tiene dos hijos. Are your children in the house? Right? Estoy preguntando sobre los hijos de él. Right? Yes, they are. Right? Sea hombre o sea mujer, siempre se utiliza they. Yes, they are. Right? Or Francis goes there like, oh, they are not. A saber dónde andan, se fueron para la tienda. Right? That's why we use there as the answer that we can see there in Nelson. Is it clear? A little bit? Yes. ¿Se entiende, yes. Nelson? Más o menos? Yes. Are you sure? Yeah. Yeah. ¿Estás so, seguro? So. Ok, vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacerlo de forma distinta. No se preocupe. Okay. Yep. okay, let me show you here, we're gonna do, can you see the white screen? Yes. yes, okay, we're gonna do the bujitos, we're gonna make some drawings. This is Nelson, right? Nelson, bien feliz por la vida, right? And these are Nelson's, Son. Nelson's, Nelson's bosses, right? Nelson tiene dos jefes, una mujer, disculpe mi dibujo, no son bueno, and he has a man, okay? He has two bosses, right? When we are talking about plural, right? When we talk about plural, we are going to use the subject pronoun, they, right? They. It doesn't matter if it's women or if they are women or if they are men, boys. No, we always use they, right? They, they exactly. Yes, they. So in this case, in a way, right? They are your bosses, Nelson, right? Your significa posesión, son suyos, right? For example, you can say, uh, right? I can yeah. see in I your, mm -hmm, I can see in your house, for example, right? Uh, does your, 
Mire, mire lo que tiene la casa. You will uh, choose. Uh, for example, if you see Francis, Francis house, you see that's your hammock, your hamaca, yeah, right? Yes, your hammock, Asalia. Those are your headsets, right? We can say also Mario, that's your cup, right? Emerson, your that's hand. your poster, right? Your, your eagle poster on the wall, right? Then we continue, right? O sea right. que eso, ese yours puede, puede ser utilizado tanto para plural como para singular. Exactly. It can be ah, your, okay. your, no, no es un sujeto en este caso. Your está funcionando como un possessive adjective. Y es lo que vamos a ver en la diapositiva 20, creo yo. Es un possessive. Possa, esta palabra. Tiene muchas veces. Possessive adjective. Right? That's a possessive adjective. Un possessive adjective, you say, oh, Silvia, your cell phone. This is mine. Me pertenece. No se lo doy. Right? That's why we say, are your bosses there, Nelson? Yes, they are. Are your bosses in the computer? Yes, they are. No, they are not. Right? Is it clear now, everyone? ¿Se entiende un yes, poquito yes. más? Okay? Oh, yes. Yes. Sí, yeah. Okay. Very good. Eso es lo que Thank vamos you. a ver en un instante. You're welcome, Nelson. Very good question. ¿Puedo contestar la primera, please, como ejemplo para firmar? Yes, Cesaria, go ahead. What's the one that you want to answer? Is, is she Jessica? Oh, okay, 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 yes. Yeah, yeah, I'm right, I'm right, I'm right. I'm right, I'm right. Esa es la 18. Ustedes se me adelantan a todos, si por eso. Dime a moment. Okay. Now, we have here, right, we have here the exercise that uh, Nelson was asking for, right, and we have number one, right, is she Jessica, Asalia, what could be the answer here? Asalia? Um, is negativa. Uh -huh. um, no. I am I am not. Is she Jessica? I am not. She is Linda. But remember when we talk about she, we're talking about someone else. Oh, she no, she is not, she is Linda. Exactly, very good. It's if like if I ask you, for example, and look at the, the, the example that I'm gonna give you right now. Give me a moment. When we use she, and I need you to pay attention to this. Okay, pay attention to me here, okay? Asalia, porque necesito que entienda ahorita. El uso de she. Can you see my screen? Asalia, can you see my screen? Sí. Okay, look at the picture. Do you see the picture? Sí, yes. Okay, yes. Is, is she, is she Angela? Yes. Okay, no, pay attention, pay attention. Is Asalia, is she Angela? No. No? She's... She, she's Sandra. No, she's not. Right? She's not, she's Sandra. She is Sandra, very good. It means that we're talking about someone else, right? Estamos hablando de alguien más, right? No, she's not. She is Sandra, right? Or we can say, is she Sandra? Yes, she is. She is Sandra Gladys, right? If it's positive. 
Is it clear what we're doing here? ¿Se entiende cómo es que usamos el, el, el uso del she? Yes. 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 Is it clear? Asalia? Yes. Better? Yes. yes. Ok. Lo siento, Sandra, que lo ocupé ahí, pero teníamos que. <laughs> ok. Very good. No problem. No problem. Ya eh? me sirven de modelo ustedes también a mí. Now, we continue here. Right, Franco, your camera, please. Turn it on, turn it on. Tiene la camarita. Now, what are we going to do? We're going to go to page 40. These exercises, these exercises that we have there, los ejercicios que acabamos de tratar de contestar con Asalia, los vamos a contestar en parejas, okay? We're going to answer them in groups. We're going to have no more than four minutes, right? In four minutes, we come back. Right. En cuatro minutos nos regresamos para trabajar en esta eh, y dar las respuestas, ¿ok? Give me one second. We're going to work for five minutes. Teacher. Yes. Eh, cuando hacemos eso de los grupos pequeños, algo tiene, no sé si es mi, mi aparato, pero la cosa es que Casi siempre nos, no me escuchan los compañeros o me saco, me, ¿cómo les explico? Me salgo de la, de la, del uh -huh. grupo pequeño. Entonces, de hecho, he regresado cuando ya todos están, se han vuelto a unir. No sé si es un problema de... No sí, sé, será su siempre, computadora, Angie, porque... Y si porque no siempre dejar. me pasa eso. Uh -huh. Uh -huh. De la compu. Y sí, tenemos que usarlos para que haya más interacción entre todos. Y no solo yo voy a pasar hablando. Sí, yo voy a mejorar. Por ratito los escucho y ahí de repente la mayoría casi no, no suelo participar porque tengo ese problema. Pero porque lo quería informar. Ok, ok. Ok, hopefully it doesn't happen anymore. Ojalá que no suceda. Okay. ok, let's, let's start working right now. And we're going to get together, choose your groups. In pairs, we're going to answer. Lo comentamos en pareja. Cinco minutos y se viene automáticamente acá. OK? Let's go, let's go, let's go. Angie. Hello, hoy sí, teacher. Oh, sí, ya ve, ya ve. Solo mm -hmm. de buena vibra, ok. Let's start. <laughs> You're going to answer the exercise together. Si ya lo respondieron, por favor, compartan sus, sus respuestas. Y si no, you're going to answer the exercise together, ok? Teacher, no tengo los, no le tomé captura. <laughs> Está en la página 40. Ok, okay teacher. Ok, ok, ok. It's on page 40 of your module. Aquí está. Okay. Exercise five. My. Página 40. No, página 14, perdón. Ajá. Ya decía ahí. Página 40. Ya estaba asustada yo. Y David, no me corrige. Corríjame, David, si me equivoco, por favor. Y ahora me encuentro mi página. 14, 14. Tenemos tres minutos, chicos. Ah, ok, ok, ok. Tres minutos. Um, oh, oh. Okay. 
Okay. Trabajen juntos, please. I'll see you in a moment. No, she is not. It's Linda. Okay. Um, Eneida. Mm -hmm. He. Juan Jose. Juan Jose. Perdón, me escuché. Is he Juan Jose? El compañero de la parte. Okay. Yes. I am. No, no. No, yes. he is. Yes. No, ah, okay, okay. No, he. Mm -hmm. No, he is. Remember, Eneida, cuando yes. estamos utilizando he or she, uh -huh. ¿verdad? estamos hablando de alguien más. Okay. Como que estemos chismoseando, vean. Estamos okay. hablando de alguien más. Puede ser, is he José Alfonso? Yes, he is. He's the new guy. The uh new -huh. estudiante. Right? Oh, in this group, Juan Josué, is she a Salia? No, she isn't. She is no, she is mm -hmm. She is an Ada. An Ada, exactly. Desde aquí estamos utilizando she and he para hablar de alguien más. Si alguien nos utiliza he or she en la pregunta, no podemos responder con I or you. Okay? Mm -hmm. Okay. Me voy para donde Nelson que me está pidiendo ayuda. Así en un momento. Bye. Ya lo sacaron. No, tiene Pero 60 no, no, segundos. Tiene 60 segundos. Démosle. José. Okay. Are you a. Nelson, I couldn't answer your question. I'm sorry. What was your question, Nelson? Sound mute. You are on mute. Ah, eso se me había olvidado decirles. Cuando volvemos de los breakout rooms, desde que venimos de, de trabajar en equipo, venimos a los breakout rooms. Todos, 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 incluida yo, automáticamente no, nuestro teléfono se aparta. ¿Ok? Automáticamente, por lo que a veces están con el teléfono siempre, con el, con el micrófono siempre abierto, y se les va a apagar. ¿Ok? So, Nelson, what was your question? Ah, ok. The exercise number three. Uh -huh. eh, dice, is... Luego, espacio, Tomás. Uh -huh. Entonces, eh, con la compañera estábamos viendo si era he, pero en realidad no, no daba con he porque he sustituye el nombre de Tomás. Ajá. Uh -huh. Very good. Very good. Now, listen to this and I want you to look at this. Right. Look at this. Nelson. Yeah. Is he Francis? Yes. Is he Francis? Uh, yes. 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 Yes, he is. Yes, he is. Very good. Yes, he is. Or if I ask you, Nelson, is he Jose Alfonso? Yes. Is he Jose Alfonso? No, no, he, no, he isn't. No, he isn't. Who is he? 
He is. He is Francis. He is Francis. Okay. He is he, Francis. He is Francis. Ah. Very good. Very good, Nelson. Do we understand the meaning of the of the question? Yes. Okay. Very good. ¿Qué pasa acá? Very good, Nelson. Voy a andar con todo con las preguntas. Very good. Now, ¿qué vamos a ver acá? Yesterday, yesterday, ayer, yesterday, we learned that we can change the names. Right? We can change the names for subject pronouns. ¿Ah? Podríamos cambiar los nombres por los subject pronouns. ¿Qué pasa acá? Acá estamos utilizando los nombres para identificar a las personas. ¿Ok? Entonces los nombres, ¿se recuerdan cuando decíamos más, my name is David Aguilar, I think it was. My name is David Aguilar. What's your name again? It's David Aguilar. So we were referring to the name. Nos estamos refiriendo al nombre. Right? Este es el caso de Thomas. ¿Cuál sería la respuesta, Nelson? Sería, is he Thomas? No, he is, um, he is Jose. He is Jose. Very good, very good. You see? You see? Very good. Now, let's see number two. Number two. And let's uh, answer in this case, Josue. Number two. Are you a manager? Yes, I am. Yes, I am. Very good. Franco, go with number four. Number four, Franco. Okay. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Yes, they are. Very good. Claudia. Is your microphone working, Claudia? Yes? Okay, number five. Permítame. La permito. <laughs> Are you Marcela and Carla? No, we... We are not... We are not... We are Maria... And Camila. And Camila. Very good. Very good. In this one, in this one, when we use you, we can I can ask you, are you a student? Yes, I am. Yes? Yes, we are. Yes, we are. We right? Are. Because I'm are. asking you, are you a student? Mm, Todos. Yes, we are. Yes, we are. Y todos, cuando decimos we, todos, todos ustedes se incluyen. Right? Y yo lo voy a ir a contar a mi esposo. Oh, they are students. Right? Pues yo voy a ir a contar, ya no voy a utilizar we, porque ya les estoy contando que ustedes son. Voy a utilizar they. Oh, look, they are students. Right? Entonces, los sujetos los vamos a utilizar para referirnos a las personas en diferentes contextos. ¿Ok? No se aflijan que todavía estamos empezando. Teacher. Right? Yes. Uh, I have a question. Uh, Go ahead, Ricardo. En el ejercicio donde decía is Thomas, que se ocupa el he, eh, mm -hmm. se podría ocupar is a Thomas. O no. solamente es porque si se pone así, está haciendo como una... Confirmación y no como una pregunta. No podemos decir, ¿is he a Thomas? No, no, no. Poner, ¿is a Thomas? Si se pone la, la, la oración, ¿is a Thomas? No sería pregunta, sino sería afirmación. No, no es correcto decir, ¿is a Thomas? Es un... Ni como pregunta ni como afirmación. Uh -huh. Porque Thomas... Ah, es un... Porque ah. dice... A es y un Thomas. Ajá, un, él es un Emerson, él es un Ricardo, mm -hmm. es ella una Sandra, algo así se traduciría, no se puede traduciendo, uh -huh. es ella sí. una Jennifer, 
Es ella una Jennifer López, sí, una de dos. Hay dos. ¿Sí? Entonces no se puede utilizar. A en an se utiliza para cosas. Para okay. cosas, para ocupaciones, para lugares, eh, pero no para, para identificar personas. Entonces si decimos, ¿is he a Francis? No, no. Ahí. Tal vez se puede utilizar como para confirmar o para preguntar acerca como cuando hay followers, cuando hay grupos de followers, y dice, ¿is he a, que pertenece a un clan de, de, de seguidores de algún youtuber, por decir algo? Right? Ahí sí. Pero en este caso, no. Porque A en A sería para cosas, ocupaciones, lugares, y, pero no para identificar a alguien. Okay. Good question. Good question. Very good. Very good. Any other question? Any other? Any other? Pregúntenme. Si no me da sueño, pregúntenme. Están algo confusas. Yes. Porque... Yes, they are. Teacher, ¿cuál sería lo correcto ahí en Tomás entonces? Me quedé ahí un poco Nelson, confundida. Nelson, what would be the correct form? Is he. Is he Thomas? Uh -huh. Is he Thomas? Is he no. Thomas? Continue. No, he isn't. He is Jose. Okay. Ahora bien, recordémonos ya para recapitular. Recordemos que cuando estamos utilizando he and she, le está explicando a Neida y al, al grupo de ellos, que es como que estuviéramos hablando de alguien más. ¿Ok? Estamos hablando de alguien más. Nosotros aquí estamos chismoseando, estamos hablando de alguien más. ¿Right? Entonces, estamos preguntando de un agente externo a nuestra conversación. Right? Entonces, tenemos a alguien aquí, tenemos a una persona, y decimos, ¿Is she a supervisor? Y estamos hablando de alguien más allá. ¿Is he a truck driver? ¿Is he a truck driver? Decimos, uh, yes, he is, no, he isn't. O aquella persona que está allá y decimos, ¿Is he Ramón? No, he's Carlos. Right? Porque nos estamos refiriendo y queremos saber quién es esa persona. Right? Pero es, esa persona está afuera de lo que nosotros estamos con, conversando. ¿Is that clear? Sí. Yes? So, so? Yes. yes. Porque he visto que varios cuando, cuando varios le preguntan, ¿Is she, is she Jessica? No, I am not. No. No pueden contestar así porque she es para una tercera persona. ¿Ok? I lo utilizamos para nosotros. Cuando estamos refiriéndonos a nosotros. You, cuando yo, por ejemplo, me estoy refiriendo a uno de ustedes. I can say, Sandra, are you a mechanic? Sandra, are you a mechanic? ¿Es una no, mecánica? No. No. No, I am not. No, I am not. Very good. Ella no me puede decir, no, she is not. Porque no le estoy preguntando mm -hmm. a alguien más, le estoy preguntando Frank. a ella directamente. Right? Y And then, I will ask you, right, for example, Franco, ¿Is Sandra a mechanic? No lo escuchamos, Franco. Is Sandra a mechanic? What would be, what could be the answer, guys? ¿Cuál es la respuesta? No, she's no, not. She's no, not. She's no, she's not. She's not. not. Porque no, yo ya no estoy incluyendo, yo no estoy incluyendo a Sandra en mi conversación. Ya le estoy preguntando a ustedes y a ella lo estoy poniendo parte. Tenía okay. problemas con el sonido, por eso no contesté. Ok, good, good. Right, so we have there the answer, right, que la estamos poniendo aparte. Is that clear? No, ¿Se entiende? No, she is secretary. No, yes, she, teacher. okay, no, she isn't. She is a secretary. Very she good, Francis. She is a secretary. Very good. Ya Francis ya nos da más información, fíjense bien. Ya Francis dice, no, she, is Sandra, is, is Sandra mechanic? 
No, she is. A, she she is, is a secretary. A secretary. Francis me está describiendo a Sandra. Right? Utilizando el pronombre ella. Right? Ella la es. Mecánica secretaria. Exactly. Very good. Now, don't worry, we're going to continue working. Vamos a seguir trabajando con eso. No es la última vez ni la primera vez. Vamos a seguir trabajando tomorrow. Right? Ya los posesivos ya nos alcanzamos a ver. Los vamos a ver mañana. So don't worry. Me ayudan las cinco. Is are you, Marcela and Carla? No, we aren't. We are Maria and Camila. We are. We are Maria and Camila. We are Maria and Camila. Right? Very good. Imagínense que yo le pregunte a Ángela y a Leida. Right? Todos. Imaginémonos eso. Yo le estoy preguntando a Ángela y a Leida ahorita. Eh, are you Ángela and Jennifer? Solo a ellas dos les estoy preguntando. ¿Qué, ¿Cuál sería la respuesta de ellas? No, we aren't. No, we aren't. Ellas tienen que responder. No, we aren't. We are Ángela mm -hmm. and Leida. Right? Porque estoy, le estoy preguntando a ellas si son ellas esas personas. Y es lo mismo en la pregunta no, número 5. A ellas las confundieron con alguien más. Es como que yo le pregunte a, a Ricardo and Jennifer. Ricardo and Jennifer, are you teachers? No, we aren't. No, we aren't. We aren't. Okay. We are students. Right? We, no, are we are students. Good. Very good. Very good. Now, we're going to continue tomorrow. There's no problem with that. Antes que se vayan, asistencia, por favor, asistencia. Vamos aquí rapidito, antes que se me vaya, no se vayan a desconectar, no, no, no les pongo nada, mentira. Para mañana, por favor, pongan, cuando entren, pongan su nombre completo, Franco, Azalia, Nancy, y la Nancy, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Nancy, eh, Azalia, Franco, pongan su nombre completo, Mario, ponga su nombre completo, porque así lo pide Insafor. So let's start. Ángela de Jesús Santa María. Present teacher. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present. Claudia Yanet Ramos de Herrera. De Hernández. De Hernández. Hernández, perdón. David Ernesto Quintanilla Martínez. David Ernesto. Present. Emerson Javier Rivera Rojas. Emerson Javier. Present. Eneida Justin Hernández Cruz. Present. Francis Humberto Hernández Valle. Present. Franco Damián Vázquez. Present. Juan José Hernández Hernández. Present. Leida Susana Sorto. Present. Nancy María Serrano Chacón. Nelson Brian Pereira Maravilla. Present. Norma Carolina Mata de Chévez. Present. Pedrina Iliana Gómez Ortega. Ricardo Gabriel Alvarenga Ventura. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present teacher. Jennifer Avidaí López Escoto. Jennifer. Present teacher. Ok. Daniel Antonio García Cortés. José Alfonso Palma. Present. Ok. Very good. So we have here the attendance. Vemos ya la asistencia a la clase. Nos vemos mañana. See you tomorrow at 8 p.m. Hagan la tarea. Se me olvidó revisar. Hagan la tarea. Se me olvidó revisar aquí con ustedes igual que ayer. Do it. Porque solo vi que dos personas la habían hecho. Juan Josué en Asalia. I think already did it. Right? In the morning. Ellos yes. lo hicieron en la mañana antes que lo pusieron. Claudia, okay, no very hice. good. Yo la vi a las 8 de la oh. mañana, así que. Ellos madrugaron no, en la mediodía. Ya okay, la, very ya good. La okay, very good. So finish your homework and I see you guys tomorrow. Okay? Okay. Okay, good night. Good, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Y hay para mañana. Revisa, mañana se las manda WhatsApp. Okay. okay, thank you. Okay, gracias. Okay, gracias. bye bye.
José Alfonso, si gusta quedarse un ratito y Leira también. Ya se me fue Leira. Yo ayer no me pude conectar, me sacó, su, me sacó y ya no pude ingresar. Me tocaba de 10 a 10. Ah, de 10 y 10. Ah, sí, es cierto. Perdí. Perdió, ya la regó. Sí. No, el miércoles les explico cómo podemos hacer con esa hora, no se preocupe. Ok, gracias. Ok, bye bye. Leida y José Alfonso, si quieren. Bye. bye, Norma. Bye, Gladys. Bye. Bye, bye. Mario, ya que está, se queda un ratito más. Mario, verifique su asistencia. ¿Ah? Permítanme un momento. 